queridos hermanos y amigos, es un placer darles la bienvenida a otra Batallas de Fe desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y con nosotros se encuentra el pastor Walter Fight, el principal orador y director del ministerio Clash of Minds, o Choque de Mentes, y se nos acompaña desde Sudáfrica. Good evening, dear friends and brothers and sisters. Welcome to Battles of Faith. It is a privilege to give you this warm welcome from Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. And this evening we have a very special guest. We're talking about Pastor Walter Fight, who is the main speaker and director of the ministry Clash of Minds. And he's with us right from South Africa. Welcome, Pastor Fight. Welcome to Bolivia and to Battles of Faith. Welcome as well, and thank you for having me speak to you all, and my best wishes to you all. Bueno, él también está muy agradecido por la bienvenida y por participar en este evento. Realmente sus mejores deseos están con todos nosotros. Pastor Fight, why we don't begin with prayer for the presentation? Let's do that. Can you lead us into prayer? Por favor, acompáñenos en la oración. Heavenly Father, what a privilege it is to be a worker in your vineyard. And you have called us all to be workers in your vineyard. Please bless this presentation. May your Holy Spirit be amongst us. May angels that excel in strength surround us and guide us into the truth through your fantastic word. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Well, what topic do we have for this evening, Pastor? I'm going ¿Cuál to será talk, el tema de esta noche? I'm going to talk about cunningly devised fables. El tema de esta noche es fábulas artificiosas. Yes, and it comes from a verse in 2 Peter chapter 1, verse 16, where we read, For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power and cunning and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. Y esto viene precisamente de segunda de Pedro 1.16, donde leemos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. So what the disciple is saying here is that what they believed was not a fable, but a fact on a firm foundation based on the word. Y aquí lo que el discípulo está diciendo es que él no ha seguido una fábula artificiosa, sino un hecho sólido y que está cimentado en la palabra de Dios. And they were witnesses, so they stand by the truth of the heavens fall. Y ellos fueron testigos, así que ellos están de parte de esta verdad aunque se desplomen los cielos. Now, when we look at the word of God, it has always been surrounded by battles of faith. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que siempre ha estado rodeada de batallas de fe. Because there is an enemy of truth that does not want us to know truth, let alone live according to the truth. ¿Por qué? Porque hay un enemigo de la verdad que no desea que nosotros conozcamos esa verdad. Y no solamente eso, sino que no vivamos de acuerdo a esa verdad. And every inch of discovery is a battle and a march. Y cada pulgada de descubrimiento es una batalla y una marcha. So in this presentation I want to take you through a little walk through history. Así que durante esta presentación quiero llevarlos a través de un pequeño paseo a lo largo de la historia. To show how truth was discovered and unearthed. Para que así podamos ver cómo las verdades fueron descubiertas, fueron mostradas. 
and what battles those had to face that unearthed the truth. Y cuáles batallas tuvieron que enfrentar aquellos quienes descubrieron estas verdades. And then I want to ask the question, have things changed so that we do not have a battle anymore? Y luego quiero hacer la pregunta, ¿será que las cosas han cambiado para que nosotros no tengamos más batallas? Or are we facing the very final battle that will soon explode upon our world stage? O será que nosotros vamos a enfrentar, estamos enfrentando esa última batalla que explotará en la faz de la tierra. In other words, we're going to speak about battles of faith. En otras palabras, vamos a hablar sobre batallas de fe. So let's jump right in. Así que vamos a comenzar justo allí. I first want to make the point that truth is progressive. Primeramente, quiero, de quiero dejar en claro un punto, y es que la verdad es progresiva. When Martin Luther discovered the truths of the Bible, y cuando Martín Lutero descubrió las verdades de la Biblia, he realized that they were in conflict with the system that the church had erected. Él se dio cuenta que estas verdades estaban en conflicto con la iglesia eh, que se encontraba en ese momento. So he wrote in 1520, just three years after the start of the Reformation. Así que él escribió en el año 1520, tres años después del inicio de la Reforma Protestante. He wrote upon the Babylonian captivity of the church. Él escribió sobre la cautividad babilónica de la iglesia. And according to Martin Luther, the Pope was holding the church in captivity through the use of the sacramental system and Rome's theology. Y de acuerdo a Lutero, el Papa estaba manteniendo en cautividad a la iglesia a través del uso del sistema sacramental y la teología de Roma. You see, the church had erected a creed. Verán ustedes, la iglesia había erigido un credo. And, and this was based on tradition where they introduced sacramental systems and a theology that was at variance with the word of God. Y esto estaba basado en un conjunto de ritos, de tradiciones, que, en los cuales se incluían precisamente el, el sistema sacramental y aquella teología que estaba divorciada de la palabra de Dios. So the word of God came into conflict with a creed. Así que la palabra de Dios entra en conflicto con el credo. But we have to look at history and see that even Protestant denominations can be locked into a creed eventually. Pero también tenemos que ver que a lo largo de la historia, a lo largo del protestantismo, Denominaciones pueden también encerrarse en un credo. One of the great discoveries of the Reformation was sola scriptura, the word of God and the word of God alone. Uno de los grandes descubrimientos de la Reforma Protestante fue sola escritura, solo y solo la Biblia. And the trouble is that sola scriptura comes into conflict with creeds and views. Y la verdad es que sola escritura entra en conflicto con credos y con puntos de vistas. So let's jump into history and see what happened. Así que vamos a entrar en la historia y vamos a ver qué ocurrió. In 1517, Martin Luther questioned indulgences and nailed his problem against the church door at Wittenberg. En 1517, Lutero cuestiona el asunto de indulgencias y él clava sus tesis a las puertas de la iglesia de esta abadía. This started the conflict. Esto inició el conflicto. Then they discovered the truths, the, some of the central truths in the Bible. 
Y luego ellos empezaron a, descu a descubrir verdades centrales en la Biblia. And eventually Martin Luther was in exile at the Wartburg. Y eventualmente Martín Lutero estuvo en exilio en Wartburg. He had discovered tremendous truths, sola Christos, in Christ and Christ alone. Él había descubierto grandes verdades como solo Cristo, solo en Cristo. He discovered righteousness by faith. Él descubrió la justificación por la fe. And that you cannot be saved by any other means than by Jesus Christ alone. Y que usted no podía ser salvo por ningún otro medio, sino solamente a través de Jesucristo. But there were many other truths still hidden in the sola scriptura. Pero habían aún muchas otras verdades escondidas en esa sola escritura. Now, one of the colleagues of Martin Luther was the dean of the university at Wittenberg. Ahora, uno de los colegas de Martín Lutero era el decano, fue el decano de la Universidad de Wittenberg. So in a sense, this man was the boss of Martin Luther. Así que, en cierto sentido, este hombre fue el jefe de Martín Lutero. His name was Andreas Bodenstein and he came from a town called Karlstadt. Y su nombre era Andreas Borenstein y él venía del pueblo Karlstadt. So later on they just called him Karlstadt. Así que como provenía de ese lugar, más adelante lo llamaron Karlstadt. So while Martin Luther was in exile, así que mientras Martín Lutero se encontraba en exilio, Andreas Bodenstein uncovered together with his colleagues more truth out of the Bible. Andreas Bodenstein empezó a descubrir junto a sus colegas más verdades en la, en la Biblia. One of the things he discovered is that we shouldn't have idols in the church. Una de las cosas que él descubrió era que nosotros no debíamos tener ídolos en la iglesia. So he had all the images and statues removed from the churches. Así que él empezó a remover, a quitar todas esas imágenes y estatuas de las iglesias. He also discovered that the law of God was binding. Él también descubrió que la ley de Dios estaba vigente. And he also discovered that sanctification is as important as justification. Y él descubrió que la santificación es tan importante como la justificación. And he also introduced the mass in both kinds, in the bread and in the wine. Y él también introdujo la comunión a la cena en ambos tipos, es decir, el pan y el vino. And something else too. Y algo más he también. Also he also discovered the Sabbath. Él también descubrió el día de reposo. He wasn't too fussy about whether it was Sunday or Saturday, but he recognized the Sabbath and its importance. Él no estaba todavía muy seguro si era un asunto de sábado o domingo. Sin embargo, él reconocía la importancia del día de reposo. And when Martin Luther came out of exile, y cuando Martín Lutero sale del exilio, he was upset that the changes had taken place so rapidly. Él estaba molesto por los cambios que habían tomado tan rápidamente. And he actually reversed some of the changes that Karlstadt had introduced. Y él de hecho revirtió algunos de los cambios que Karlstadt ya había implementado. And when Karlstadt started talking more and more about the Sabbath, y cuando Karlstadt comenzó a hablar más y más sobre el día de reposo, Martin Luther wrote, if Karlstadt were to write further about the Sabbath, Sunday would have to give way and the Sabbath, that is Saturday, 
must be kept holy. Y así Martín Lutero escribió, si Karstadt escribiese más sobre el día de reposo, el domingo tendría que darle paso al día de reposo. Esto es al sábado. El sábado debería guardarse santo. The conflict became so great that Karlstadt and Martin Luther and the reformers at Wittenberg separated. Y el conflicto empezó a escalar de tal manera que Karlstadt y Lutero y los teólogos en Wittenberg se separan. Later in his life, Karlstadt and Luther reconciled. Y más adelante, con el paso del tiempo, Karlstadt y Lutero se reconcilian nuevamente. The trouble was Karlstadt had moved too fast. El problema fue que Karlstadt se movió muy rápido. And so the church never developed or incorporated the issues that Karlstadt had discovered. Y por eso la iglesia no había incorporado o desarrolló esos asuntos que Karlstadt había descubierto. But truth is progressive. Pero la verdad es progresiva. And the next problem was coming. Y el próximo problema se avecinaba. A group studying the Bible discovered adult baptism. Un grupo, un grupo estudiando las escrituras descubre el bautismo de adultos. And they discovered baptism by immersion. Y descubren el bautismo por inmersión. And this created a tremendous problem for the church. Y esto cre creó un tremendo problema para la iglesia. The man who was responsible for introducing this doctrine y el hombre, was a man by the name of was a man by the name of Balthasar Hupmeyer of Waldhut. So he came from a town called Waldhut. Y el hombre responsable por esta situación, el que descubrió estas cosas, fue Balthasar Hupmeyer de Waldhut. Él venía del pueblo Waldhut. Now let me explain the problem. Ahora déjeme explicarle el problema. You see, the church in the Middle Ages believed that the church, together with the state, was to rule as a collective unit. Ahora, el, la iglesia, durante la Edad Media, había pregonado que la iglesia, conjuntamente con el Estado, iban a gobernar ¿sí? para... Eh, eran los que iban a gobernar de forma colectiva. So church and state were united. Así que la iglesia y el Estado estaban unidos. So when you were born, you were registered as a citizen. Así que cuando usted nacía, era registrado como un ciudadano. But you were also immediately introduced into the church through infant baptism. Pero al mismo tiempo era inmediatamente introducido a la iglesia a través del bautismo infantil. Now the problem was if you were only going to be baptized if you were an adult based on your decision. Ahora el otro problema es este, si usted iba a ser bautizado como un adulto esto basado en su decisión. This would undermine the power of the church and the state. Esto iba a minimizar el poder del Estado y de la Iglesia. So, these people were called Anabaptists. Ahora, estas personas se fueron llamadas Anabaptistas. It was a mocking name. Y, They mocked them. y era un nombre dado precisamente para, como de burla. Era para burlarse de ellos. And originally, people like Zwingli, for example, recognized that adult baptism was biblical. Y originalmente, otros reformadores como Zwingli, por ejemplo, 
reconoció que el bautismo de adultos era bíblico. But when he realized the implication for the power of the church connected, connected to the state, he went against it. Pero cuando él se dio cuenta de las implicaciones que esto tendría en la relación de la iglesia y el Estado, Swingley decide oponer. You see, the Roman Catholic Church believed in a millennialism. Ahora, ustedes verán, la iglesia católica creía en un milenialismo. In other words, There was no such thing as a millennium. En otras palabras, no había un milenio. The church and the state were going to take control eventually of the entire world and rule the whole of humanity. Eventualmente, la iglesia y el estado iban a tomar control juntos e iban a gobernar la humanidad. And a believer's baptism would create a tremendous problem in this regard. Y la creencia en este bautismo iba a causar muchos problemas con respecto a esta idea. So they sentenced the Anabaptists to death. Así que ellos senten sentenciaron a los anabaptistas a muerte. And the death they had for them was drowning. Seeing they wanted to be baptized again, let's Baptize them and keep them under the water until they are dead. Y el tipo de muerte que ellos eligieron para los anabaptistas era precisamente la de ahogamiento. Ah, ustedes quieren bautismo? Muy bien, vamos a bautizarlos y vamos a mantenerlos ahí lo suficiente hasta que mueran. Even if you listened to an anabaptist preacher, you were sentenced to death. Aún si usted escuchaba a un predicador anabaptista Usted podía ser sentenciado a muerte. Irrespective of whether you were in a Catholic area or a Protestant area. Irrespectivamente si usted se encontraba en un área católica o protestante. Now, did these people, when it came to adult baptism, teach a cunningly devised fable, oh. or was it based on a biblical principle? Ahora, ¿será que estas personas, cuando estaban enseñando el bautismo de adultos, ¿será que ellos enseñaron una fábula artificiosa o estaban enseñando una verdad bíblica? It was based on truth, but it clashed with the creed. Estaba basada en la verdad, pero esto chocó con el credo. Now, one of the Anabaptists was a man by the name of Hans Hut. Ahora, uno de los Anabaptistas fue un hombre llamado Hans Hut. And he, is, he had a discussion group which met at Augsburg. Y él tenía un grupo de estudio, de, de discusiones, que se reunía en Augsburg. And besides believing in believers baptism, y además de creer en el bautismo del creyente, he discovered another great principle in the Bible, namely premillennialism. Él descubrió otro principio en las escrituras. Este era el premillennialismo. In other words, the biblical account that Jesus Christ would return Before the millennium, and then take his people to heaven during the millennium. Es decir, la rendición bíblica que afirma que Jesús regresaría a la tierra antes del milenio. Él reuniría a su pueblo y ellos estarían mil años. But this again clashed with the creed and the understanding of the reformers and the Catholic world. Pero esta idea nuevamente chocó con los credos, chocó con los credos tanto de la Iglesia Católica como de protestantes. So they arrested everyone that attended that conference. Así que ellos arrestaron a toda la, toda persona que asistía a este tipo de conferencias. They tortured Hans Hus. 
ellos torturaron, ellos torturaron a Hans Hut. And then a fire broke out in his jail cell and he burned to death. Y accidentalmente un incendio ocurre y él muere y sin incinerado en su celda. So the next day the authorities sentenced his dead body to death and burned him. Ahora el, al día siguiente las autoridades sentenciaron su cuerpo a muerte y lo quemaron nuevamente. Question. Ahora, una pregunta. Did he follow a cunningly devised fable or did he base his understanding on the Bible and the Bible alone? ¿Será que él siguió una fábula artificiosa o basó su entendimiento en la Biblia y solo la Biblia? Well, it didn't stop there. Bueno, esto no para aquí. There was another Anabaptist and his name was Oswald Gleit. Había otro anabaptista y su nombre era Oswald Gleit. He awakened again the subject around the Sabbath and he wrote a booklet called From Sabbath. Él despierta nuevamente este asunto del día de reposo y escribe un panfleto llamado From Sabbath. And what did they do to him? They arrested him and imprisoned him in Vienna in 1545 and then they drowned him in the autumn of 1546. Ahora, ¿qué hicieron con Clyde? Bueno, lo arrestaron. Fue encarcelado en Viena en 1545 y finalmente fue ahogado en una noche de otoño en 1546. The reformers were supposed to be sola scriptura. Los reformadores deberían ser hombres de sola escritura. But no, they drowned the man. Pero no, ellos ahogaron a este hombre. Now the Mennonites are a group that developed out of the Anabaptists. Ahora los menonitas ellos son un grupo que salen de los anabaptistas. And their teacher was one by the name of Menno Simons. Y cuyo maestro era un hombre llamado Menno Simons. And they believed what the other anabaptists believed. Y ellos creían lo que otros anabaptistas creían. But they were also pacifists. They Pero believed ellos, that the church should not pick up arms on behalf of the state. Ellos también eran pacifistas. En otras palabras, ellos creían que la iglesia no tenían que tomar armas junto con el Estado. So you can imagine that the state didn't like this at all. Así que usted se puede imaginar que al Estado no le gustó esto para nada. So these people were ruthlessly persecuted for their faith. Y estas personas fueron perseguidas terriblemente por su fe. Basically, they stood for the total separation of church and state. Básicamente, ellos estaban a favor de una separación completa entre iglesia y estado. Let's just briefly talk about some of the other reformers. Y esto me lleva a hablar sobre otros reformadores. The English Protestant John Frith. Por ejemplo, el protestante inglés John Frith. He was a friend of William Tyndale. Quien era amigo de William Tyndale. Who translated the Bible into English. Quien tradujo la Biblia al inglés. And Frith discovered that the Bible knew nothing about purgatory. Y Frith descubrió que la Biblia no tenía nada que decir sobre purgatorio. 
And he also discovered that the bread and wine that Jesus referred to in the Last Supper was a symbol and not the literal body of Christ. So he didn't believe in transubstantiation. Y él también descubrió que ese cuerpo, ese vino, en el cual Jesús hace referencia en la última cena, es sencillamente un símbolo y no el cuerpo literal de Cristo. En otras palabras, él no creía en la transubstanciación. So he too was put to death. Así que él también fue condenado a muerte. What about some of the other doctrines? What about Ahora, the doctrine of soul sleep? Ahora, ¿qué tal otras doctrinas? ¿Qué está la doctrina del descanso del alma? In other words, that when you die, you sleep until the resurrection. En otras palabras, que usted cuando muere está durmiendo hasta la resurrección. Well, Martin Luther believed it. Bueno, Martín Lutero lo creía. Tyndall believed it. Tyndall lo, lo creía. John Frith believed it. John Fritz también lo creía. And even John Milton, the author of this wonderful book Paradise Lost, also believed in soul sleep. E incluso John Milton, el autor del libro maravilloso Paraíso Perdido, también lo creía. Question. Ahora otra una pregunta. Are these cunningly devised fables or are they based on scripture? Ahora son estas cosas fábulas artificiosas o son cosas basadas en la palabra de Dios. And even though all of these reformers believed it, it was not included in the creed. Y todas estas cosas que los que estos hombres creían no estaban incluidas en credos. Well, these doctrines wouldn't go to sleep. They were awakened again and again in the course of history. Ahora, este, estas doctrinas no pasarían sencillamente al descanso. Estas despertarían una y otra vez a lo largo de la historia. And although the Anabaptists didn't manage to make it a universal truth, y a pesar que los anabaptistas eh, no pudieron hacer de esto una verdad universal, another group arose calling themselves Baptists. Hubo otro grupo que también surgió y se llamaron a sí mismos bautistas. And a man by the name of John Smythe is the first one to be actually called a Baptist in his church in Amsterdam in 1609. Y de hecho, eh, un, un caballero, John Smythe, es el que ha sido reconocido como el primero en que se llamó Bautista. Y esto ocurre en Amsterdam en el año 1609. And all of these preachers were opposed as well. Y estos predicadores también sufrieron op op eh, oposición. Let's take the experience of John Bunyan. He was a Baptist. Por ejemplo, vamos a ver la historia, la experiencia de John Bunyan, quien era también bautista. He spent 12 years in prison because of his faith. Él pasó 12 años en prisión por su fe. And he wrote the beautiful work Pilgrim's Progress. Y él escribió esa obra tan hermosa, El Progreso del Peregrino. Well, what about the people that called themselves congregationalists? Ahora, ¿qué tal aquellas personas que decidieron llamarse congregacionalistas? This group was formed by two people called Barrow and Greenwood. Este grupo de congregacionalismo fue creado por dos personas. Barrow y Greenwood. They believed that the church should not be dictated to by the state. Ella, ellos creían que el Estado no podía dictar cosas a la iglesia. So both Barrow and Greenwood were martyred as a consequence. Y como consecuencia, tanto Barrow como Greenwood 
fueron llevados al martirio. And these were Protestants, persecuting Protestants. Y estos eran protestantes persiguiendo a protestantes. Now there are two kinds of Baptists in the world today. Ahora hoy día hay dos tipos de bautistas. The one is called general Baptists and the other group is called particular Baptists. Un grupo es llamado Bautista General y otro grupo se conoce como Bautista Particular. The general Baptists believe that Jesus Christ died for everyone. El un bautista general cree que Jesucristo murió por todos. And the particular Baptists believe that Jesus Christ died only for the elect. Y el, los bautistas particulares creen que Jesucristo murió por los elegidos. So even within the one church, they all didn't agree. Así que dentro de una iglesia, no todos estaban de acuerdo. Let's have a look at one of the greatest Baptist preachers of all time, Charles Spurgeon. Ahora vamos a mirar a uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, Charles Spurgeon. He was a particular Baptist. Y él era un hombre bautista particular. So he considered himself actually a Calvinist. Y de hecho, él se consideraba a sí mismo como calvinista. So he had discovered many truths, like, for example, adult baptism, because he was a Baptist. Así que ellos descubrieron pues muchas verdades, como por ejemplo el bautismo de adultos, por eso eran bautistas. But as we saw, even the Baptists were persecuted and hounded. Pero, como hemos visto, aún los bautistas fueron perseguidos y fueron torturados. And there was another group of Baptists that actually discovered the Sabbath and they called themselves Seventh-day Baptists. Y hubo otro grupo de bautistas que actualmente descubrieron el asunto del día de reposo. Por eso ellos se autodenominaron bautistas del séptimo día. And they kept the Sabbath on the Saturday. Y ellos creían que el día de reposo era el sábado. So all of these wonderful truths, were they cunningly devised fables? Ahora, ¿será que estas verdades maravillosas eran fábulas artificiosas? No, they were based on the Bible. No, ellas estaban basadas en la Biblia. Now there was one lady in the Seventh Day Baptist Church whose name was Rachel Oaks. Ahora había una hermana dentro de ese grupo de bautistas el séptimo día llamada Rachel Oaks. And she had a great influence on a member of what was called the Millerite movement. Y ella tuvo una gran influencia en uno de los miembros del de movimiento Millerita. You see, Miller had discovered a truth that Hans Hut had already discovered. Ahora, ustedes verán, los Milleritas habían descubierto una verdad que ya Hans Hut había descubierto. Namely, premillennialism. Esto es premillennialismo. And he taught that Jesus Christ was coming soon. Y, ellos, y él dijo que Jesucristo vendría pronto. And Rachel Oaks introduced the Sabbath to the followers of William Miller. Y fue Rachel Oaks quien introdujo el día de reposo el sábado a los seguidores Milleritas. But God was not done yet. Pero Dios todavía no había finalizado. In England, another group arose, which were called the Methodists. En Inglaterra surgió otro grupo llamado los metodistas. And the Methodists were founded by John Wesley. Y los metodistas tienen como padre fundador a John Wesley. He was a, he was a pastor in the Church of England. Él era un pastor en la iglesia de Inglaterra. But like Karlstadt many years before, 
Pero, como Karstadt, muchos años antes, he discovered that the law of God is binding. Él también había descubierto que la ley de Dios está vigente. And you cannot have justification without the consequence which is sanctification. Y que usted no podía tener la justificación sin la consecuente santificación. And he discovered something else in the Bible. Y él descubrió algo más en la Biblia. He discovered temperance in él the Bible. Él descubre la temperancia en la Biblia. The body is the temple of God and you should treat it as such. Que nuestro cuerpo es el templo de Dios y que usted debería tratarlo de tal forma. So was he popular? Ahora, ¿sería que él fue popular? No, they persecuted him. No, lo persiguieron. They grabbed him by the hair and tore him through the streets and put cattle through his meetings. Él eh, a él lo agarraron de los cabellos, lo eh, tiraban por las calles de la ciudad, colocaban ganado en sus reuniones. The fact is, every biblical truth that was discovered was ruthlessly persecuted by Catholics and Protestants alike. Y la verdad es que cada verdad bíblica que ha sido descubierta ha sufrido una gran persecución tanto por el lado católico como del lado protestante. Why? Because many of these ideas clashed with the creed. Cada vez que estas ideas chocaban con el credo. So if you go to Hebrews chapter 11, Así que si usted va a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, Where Paul speaks about the great heroes of faith. Donde Pablo habla sobre los grandes héroes de la fe. He tells us in verse 36 that many of them suffered trials and mocking and scourging and bonds and imprisonment. Él nos dice, por ejemplo, en el versículo 36 que muchos de ellos experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. He tells us that they were stoned, that they were sawn asunder, that they were tempted with the slain with the sword, and that the world was not worthy of them. Y nos dice que ellos fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, pero que el mundo no era digno de ellos. In other words, when you discover biblical truth, you will be persecuted. En otras palabras, cuando usted descubre verdad bíblica, usted será perseguido. Now let's move into more modern history. Ahora vamos a entrar en una historia más moderna. Now the Bible tells us in Revelation chapter 13 verse 11. Ahora la Biblia nos dice en Apocalipsis 13 y versículo 11. That there was another beast that would come up out of the earth that had two horns like a lamb but spoke as a dragon. Que había otra bestia que subía de la tierra que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero que hablaba como dragón. Now we know that the beast is a political entity. Ahora nosotros sabemos que la bestia representa una entidad política. And then this power would exercise all the power of the first beast that was described in the same chapter. Y esta bestia, esta segunda bestia va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia que es, es mencionada en este capítulo. Now let's just stop there. Y vamos a parar aquí. Who was the first beast? ¿Quién, quién era esa primera bestia? Well, the Bible gives so many points so clearly that all the reformers believed that the first beast was the Roman Catholic Church system. Ahora, 
La Biblia da evidencias sumamente claras y los reformadores en esto estaban todos de acuerdo, que la primera bestia representaba al sistema religioso católico romano. Of course, the church was not only a church, it was also a political entity and therefore qualified to be a beast. En otras palabras, la iglesia no era solamente una entidad religiosa, también es una entidad política y esto la calificaba o la cualificaba para ser considerada una bestia. So how did it exercise its power? Entonces, ¿cómo ejercía su poder? It used the power of the state to enforce its doctrine. Este utilizaba el poder del Estado para poder forzar sus doctrinas. Now the Bible tells us that the second power would arise and do exactly the same thing. Ahora la Biblia nos dice que hay una, un segundo poder que se va a levantar y que va a hacer exactamente lo mismo. And the second power would force everyone To pay homage to the first beast, y este poder, y esta segunda bestia hambrienta de poder, va a hacer que todos rindan adoración a la primera bestia, whose deadly wound was healed. cuya herida mortal fue sanada. En other words, the Bible predicts that Catholicism would get its political power back. En otras palabras, la Biblia predice que la Iglesia Católica va a retomar su poder político. And that the second power, which is lamb-like, therefore a Christian power, would enforce the dictates of Rome. Y que esta segunda bestia, esta bestia que es que parece a un cordero, en otras palabras, que parece ser cristiana. Ellos van a forzar la creencia de la primera bestia. So how would it do it? Ahora, ¿cómo van a hacer esto? Well, verse 14 tells us that bueno, it would deceive the world through miracles. El versículo 14 nos dice que este poder va a engañar a los moradores de la tierra con señales, con milagros. In other words, this power will be a religious power. En otras palabras, este poder va a ser un poder religioso. And not only is it a religious power, it is a powerful political power as well. Y no solamente es un poder religioso, este también anhela poder político. And it will make an image to the first beast. Y va a crear una imagen de la primera bestia. In other words, it will become like it. It will also use the power of the state to enforce religious doctrines. En otras palabras, va a ser como ella. Va a utilizar el poder del Estado para poder así forzar ideas religiosas. And verse 15 tells us, that these doctrines that it will enforce will be the doctrines of the first beast which is Rome. Y el versículo 15 nos dice que las doctrinas que van a ser forzadas van a ser las doctrinas de la primera bestia, es decir, de Roma. And then in verse 9 and 10. Y luego en versículos 9 y 10 The Bible warns that if you follow what this power is saying, then you will be at war with God and you will be lost. La Biblia nos da la advertencia que si usted se alía, que si usted sigue a este poder, usted entonces estará en enemistad, en guerra contra Dios y estará perdido. In other words, humanity is going to be placed between two decisions. En otras palabras, la humanidad va a estar colocada en dos decisiones. Are you going to adhere to what this power is telling you to do, which is contrary to the Bible, or are you going to obey God no matter the consequences? ¿A usted se va a adherir a este poder 
que habla en contra de la palabra de Dios o usted se va a colocar del lado de Dios sin importar las consecuencias. So, let's have a look at this second beast which can only be the United States of America. Ahora vamos a mirar a esta segunda bestia que no puede ser otra que los Estados Unidos de Norteamérica. Because it fulfills all the criteria as given in the Bible. Porque cumple con todos los criterios que se muestran en la Biblia. Now, why was it lamb -like? Ahora, ¿por qué esta bestia parece como cordero? Well, it was a Christian nation. Bueno, era una nación cristiana. And it had a lamb -like constitution. Y tenía una, constitu una constitución como del cordero. Now, the father of the American Constitution was James Madison. Ahora, el padre de la Constitución de los Estados Unidos fue James Madison. And he wrote the following. Y él escribió lo siguiente. The purpose of separation of church and state is to keep forever from these shores the ceaseless strife that has soaked the soil of Europe in blood for centuries. El propósito de la separación de iglesia y Estado es de mantener por siempre alejados de estas costas las luchas incesantes que han anegado de sangre al suelo europeo por siglos. So the history that I just described is the very reason why the Constitution was written. Así que la historia que yo he estado comentando es precisamente el, el por qué de la Constitución. ¿Por qué fue escrita? But the Bible predicts that this power will speak like the dragon. Pero la Biblia predice que este poder hablará como dragón. Here is a government web page from the United States. Ahora aquí hay una página web del de gobierno de los Estados Unidos. And it says here in bold, the great majority left Europe to worship God in the way they believe to be correct. Y nos dice aquí que la gran mayoría dejó Europa para adorar a Dios en la forma que consideraban correcta. Without persecution because of the Constitution. Sin persecución por la Constitución. So in the United States, you had representatives of the Lutheran Church, the Reformed and Anglican Churches. Así que en los Estados Unidos, ustedes tienen representantes de Iglesia Luterana, de la Iglesia Reformada, de la Iglesia Anglicana. But you had also representatives of all these other groups that we discussed, like the Mennonites. Pero usted también tiene representantes de todos estos grupos que hemos de, de, de los cuales hemos hablado. Por ejemplo, los menonitas. The, the largest churches in the United States are the Baptists and the Methodists. Las iglesias más grandes de los Estados Unidos son las iglesias metodistas y la iglesia bautista. But what about all the other truths? Entonces, ¿qué tal, todo el, qué tal sobre las otras grandes verdades? So the Reformation had discovered sola scriptura. Así que la Reforma descubrió la sola escritura. They also discovered sola fide, faith alone. Ellos también descubrieron sola fide, o fe solamente. Sola gratia, grace alone. Ellos también descubrieron sola gratia, o gracia solamente. Sola Christos, by Christ alone. También descubrieron solo Cristos, por Cristo solamente. And solo Deo Gloria, to the glory of God alone. Y finalmente, solo Deo Gloria, para la gloria de Dios solamente. And even though the reformers believed in sola scriptura, they still persecuted people that discovered new truths. Y a pesar que los protestantes creían en sola escritura, aún perseguían a personas que descubrían verdades bíblicas. 
What were these truths? ¿Y cuáles eran algunas de estas verdades? Well, the discovery of the binding force of the Ten Commandments as a standard of righteousness. Por ejemplo, el hecho de la vigencia de los diez mandamientos como un estándar de justicia. Even Karlstadt discovered that. Aún Karlstadt había descubierto esto. John Wesley made it a force in the world. Y John Wesley eh, habló de esto en el mundo. They discovered the Sabbath. Ellos descubrieron el día de reposo. Glad discovered that already during the Reformation. Glade lo hizo durante la Reforma. The Seventh Day Baptists believed it. Los bautistas del séptimo día también así creían. The doctrine of separation of church and state. La doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. The Anabaptists had discovered that. Los anabaptistas habían descubierto esto. Believers baptism, the Baptists, the Mennonites, all of the Anabaptists believed it. El bautismo de los creyentes, bueno, los bautistas, los anabaptistas, los menonitas, todos creían en esto. Some groups practiced foot washing before the last supper. Algunos grupos practican el lavamiento de los pies antes de la cena del Señor. What about pacifism, not picking up the sword? The Mennonites believed it. ¿Qué tal, por ejemplo, el pacifismo, el no tomar la espada? Los menonitas así lo creían. What about soul sleep? ¿Y What about slow soul sleep? ¿Qué tal, por ejemplo, el hecho de que el, ar, eh, de que el alma descansa? Luther believed it. Lutero lo creía. Tyndall believed it. Tyndall lo creía. Frith believed it. Frith también lo, lo creía. What about the importance of Bible prophecy? ¿Qué tal la importancia sobre la profecía bíblica? Hans Hut believed it. Hans Hut lo creía. The Millerites rediscovered it. Los Milleritas también redescubrieron esto. The Reformers had studied it to identify the beast. Los, mil, los reformadores habían estudiado profecía para poder identificar a la bestia. What about premillennialism? ¿Y qué tal el premillennialismo? All of these are not cunningly devised fables, but are based on biblical truth. Todas estas cosas no son fábulas artificiosas. Están basadas en verdad bíblica. But they're not included in the creeds of the major churches today. Pero no están incluidas en los credos de la mayoría de las iglesias hoy día. The Bible tells us in John 16 that the spirit of truth will come and will guide you into all truth, not some truth, all truth. La Biblia nos dice en el libro de Juan 16, versículo 13, que cuando viene el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, no a alguna verdad, a toda la verdad. The psalmist asks to be led into all truth. El salmista pedía ser guiado en toda verdad. And John tells us that if you do the will of God, then he will show you the doctrines. Y Juan nos dice que si hace usted la voluntad de Dios, entonces va a conocerse de sobre la doctrina. And Paul tells us sadly in 2 Timothy 3 verse 8. Y tristemente Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3 versículo 8. That even if you know the truth, there will be those opposed to it. Que aún cuando usted conozca la verdad, va a haber quienes se opongan a ella. Now, is it possible that the second beast in Revelation Ahora will become a persecuting power? 
¿Será posible que esta segunda bestia de Apocalipsis se convierta en un poder perseguidor? Well, if to, to, in order to qualify, it would have to give up the principle in its constitution dealing with the separation of church and state. Pero para que esto ocurra, tiene entonces que lidiar con ese artículo de la Constitución que garantiza la separación entre Iglesia y Estado. So let's go to modern history, August the 1st, 2022. Así que vamos a ir a nuestra historia moderna, vamos a ir a este artículo del primero de agosto del año corriente. It says here that Trump-tied conservatives are 15 states away from an unprecedented rewrite of the Constitution. Nos dice aquí que los conservadores de Trump están tan solo a 15 estados para reescribir la Constitución, algo sin precedentes. In fact, five states have already signed. Wisconsin, South Carolina, Nebraska, Oklahoma, and West Virginia. De hecho, hay cinco estados que ya han firmado. Estos son Wisconsin, Carolina del Sur, Nebraska, Oklahoma, y también West Virginia. Now, who are the people behind this change that they want to introduce? Ahora, ¿quiénes son las personas que están detrás de este cambio que quieren introducir? One of them is a man by the name of Rick Santorum. Uno de ellos es un caballero cuyo nombre es Rick Santorum. He was a presidential candidate in the 2012 election. Él fue un candidato presidencial en la elección para el año 2012. He says he wants to change the constitution. Él dice, quiere, usted quiere cambiar la constitución and thereby change the government of the United States of America. Y por tanto, al hacerlo, usted puede cambiar el gobierno de los Estados Unidos. He says it's like taking a hand grenade and throwing it at Washington and bringing about that change. Y él ilustra esto como tomar una granada, tirarla en Washington y traer el cambio. He's also strongly opposed to the separation of church and state. Él también se opone fuertemente a la separación entre iglesia y estado. In fact, when John F. Kennedy said that church and state should be separated, de hecho, cuando John F. Kennedy dijo que la iglesia y el Estado deberían estar separados, Rick Santorum said that wants him, makes him want to throw up. Él, Rick Santorum, dijo que al escuchar esto le quería provocar vómito. So he wants church and state together. Así que él quiere que la iglesia y el Estado estén juntos. In fact, he belonged to secret societies of the Roman Catholic Church. Él de hecho pertenece a sociedades secretas de la Iglesia Católica. So let's have a look at this little video and see where the United States is heading. Ahora vamos a tener una vista a este pequeño video y ver hacia dónde está yendo los Estados Unidos. One of the strangest things about January the 6th for a lot of Americans was how many people in the pro-Trump crowd advertised their religious faith. Flags that read, Jesus is my savior, Trump is my president. Some people literally carried crosses to the Capitol and led prayer groups on that day. The religious right has been around for a long time, but this kind of political expression of religion, one not separate from but intimately connected to government, has grown increasingly common lately. We need to be the party of nationalism, and I'm a Christian, and I say it proudly. We should be Christian nationalists. As long as we are confident and united, the tyrants we are fighting do not stand a chance, because we are Americans, and Americans kneel to God and God alone. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct 
the church. That is not how our founding fathers intended it. And I'm tired of this separation of church and state junk that's not in the Constitution. It was in a stinking letter, and it means nothing like what they say it does. But what exactly is Christian nationalism? According to Christianity Today, it is a mass movement that believes the American nation is defined by being Christian and the government should keep it that way. Some of these faithful are even building patriot churches where parishioners pray that, quote, communism and socialism and transgenderism and homosexuality and abortion will not have their way in this land. And they're getting elevated in Republican politics like Doug Mastriano the GOP nominee for Pennsylvania governor. Now, Mastriano is taking heat for his close relationship with Andrew Torba, the CEO of the right-wing social media site Gab, who this week renewed his calls for an exclusively Christian nationalist conservative movement. So, no, we don't want people who are atheists. We don't want people who are Jewish. This is an explicitly Christian movement because this is an explicitly Christian country. Now, we're not saying that, uh, you know, we're going to deport all these people or whatever. You're free to stay here, right? You're not going to be forced to convert or anything like this, but you're going to enjoy the fruits of living in a Christian society under Christian laws. So what are they saying? Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? They want to bring church and state together. Ellos quieren traer a iglesia y estado juntos. And they want to create a country governed by Christian laws. Y ellos quieren traer a una nación gobernada con leyes cristianas. But my question is, are these laws biblical laws or are they based on the creeds of the churches? Ahora mi pregunta es, ¿será que estas leyes están basadas en leyes bíblicas o están basadas en credos de las iglesias? So what if people discover truths that are contrary to the creeds? Ahora, ¿qué tal si la gente descubre que hay algo contrario al credo? Those people would then become enemies of this new relationship of church and state. Bueno, ciertamente esas, esas personas se convertirían en enemigos de esta nueva relación existente entre iglesia y Estado. Now the Pope had just held meetings in Kazakhstan between 13 and 15 September of this year. Ahora el Papa va a tener reuniones en Kazajstán entre el 13 y el 15 de diciembre de este año. We stated categorically donde él ha dicho categóricamente that fundamentalists were a scourge and a problem for every creed. Que los fundamentalistas eran una plaga para todo credo. And they were the enemy of fraternity, the joining of all the church groups and religions in a brotherhood. Y que ellos eran enemigos de la fraternidad, es decir, de la unión de, eh, fraterna entre hermanos. Now, if you are labeled a fundamentalist, according to the dictionary, you believe in the biblical doctrines. Ahora, si usted es etiquetado como un fundamentalista, eso significa que usted cree en doctrina bíblica. So according to, a pope, to the Pope, you then become the enemy of all creeds. Así que, de acuerdo al Papa, al ser fundamentalista, usted se convierte en enemigo de todo credo. But in the United States of America, this movement is very powerful Wanting to unite church and state. Pero en los Estados Unidos este movimiento de unión entre iglesia y Estado es bastante poderoso. So let's listen how they talk about salt and light. Ahora joining a, together. Ahora vamos a ver cómo ellos hablan sobre unir la sal y la luz. 
that you vote for Sherry Clemens. She is going to do everything she can to be salt and light in this arena and try to get this district on the right track. Christians have have always been involved as salt and light influence in government in some of our most critical hours. We're supposed to be moving out here rather than backing up and saying, we well, should be involved with politics. We should be involved with everything. That's what salt and light is. It gets involved with everything. We must be engaged in reforming the seven mountains of the culture, not just affect what is inside the church. 2022 is the battles we're going to win in order to recover ground that was taken. And in doing so, the church is going to come to a new, dare I say, militant level of maturity. We're taking our government back. We're going to run for school board. We're going to run for PTA. We're going to run for city council. We're going to run for county board of supervisors. The public school system has become public enemy number one. We need to take back the education of our children because whoever controls the textbooks controls the future. 2022, this is a divine turnaround year. When this is overturned, which is at hand now, we are going to see the uh, really a third great awakening, signs, wonders, and miracles, repentance, sweeping across this nation. God's raising up an awakening voice in America, and the awakening is civic as well as spiritual. I see California awakening. The wind of change is blowing. The curriculum shall be changed by my hand, says the Lord, for I am releasing my anointing that shall break the yoke of woke. The answer for America is a revival. The answer for Gen Z is a revival. They gotta have an encounter with the Lord. We need people all over the country to be willing to put on that full armor of God. We will fight. And the way that we will fight is through the inbreaking of the kingdom of God to the earth and we will consume everything with the power of God and we will take back this world. Nobody, not even the devil himself, can stop what God has planned for this season, for this hour, for such a time as this. This is Isaiah 60. It's time for the glorious church of the Lord Jesus Christ to arise and shine like never before. And we are going to take this nation back. We are the army of God, and we are going to take this nation back. I think I would be optimistic because the people who will become the leaders of the world, this next generation, is people like us, the ones that are- That's the right answer. The ones that are here actually out there fighting the good fight. Do you feel the winds of change that are beginning to blow across this land? The Christians that I speak to, um, they all agree in theory about this Great Commission and that, yes, it has a civil application or civil implications. If we teach Jesus to obey or we teach you know, disciples to obey all of Jesus' commands in every realm of life, it's, that it's going to have an effect. And especially when we cross-reference that and pair it with Paul remaining in the station that you were in when the Lord called you, the, you know, like governors are going to get saved or the jailer, Philippian jailer is going to get saved. People in positions of government are going to get saved. And then we're going to disciple them to obey Jesus' commands as they apply in that station, which means they're going to have to legislate God's law rather than man's law, all those kind of things. Do we see signs and wonders and miracles? ¿Será que vemos señales, prodigios, milagros? Do we see a movement to bring government and the church together? ¿Será que vemos a un movimiento para traer al Estado y a la Iglesia en unión? Do we see a movement to introduce Christian laws? ¿Será que vemos un movimiento para producir leyes cristianas? Are these laws biblical laws or are they based on the creeds of the churches? ¿Será que estas son leyes basadas en la palabra de Dios o en los credos de las iglesias? Should they legislate Sunday, would that be biblical or would it be a cunningly devised fable? Si ellos legislaran la observación del domingo, 
¿Sería esto algo bíblico o sería una fábula artificiosa? How far will this conflict go? Ahora, ¿cuán lejos va a llegar este conflicto? Could it lead even to civil war? ¿Será que esto pudiera incluso llevar a una guerra civil? Let's find out. Vamos a ver. Sources tell ABC News there's been a strong reaction to the raid on extremists and QAnon related forums. Sources say there's been a strong reaction to the raid on extremists and QAnon related forums. Sources also telling ABC News there's been a strong reaction from some extreme groups online, including QAnon and other groups. There's been a strong reaction to the raid on extremists and QAnon related forums, including those that were active before January 6th, including those that were active prior to January 6th, including those that were active prior to January 6 involved in the January 6 insurrections including those that were active prior to the January 6 riot some have been calling for violence and even a civil war some of them include calls for violence and even a civil war some of them include calls for violence in online forums and even civil war this was the top comment on the search on the pro trump site the donald last night quote Lock and load with references to a civil war. Talking very violently about civil war. Searches for civil war spikes. They're talking about civil war. Civil war. Civil war. Civil war. Civil war. Civil war. This is the kind of violence that led to the January 6th attack. They're talking about civil war. Ellos están hablando de guerra civil. A top retired general from the United States of America. Un re militar retirado, jubilado de los Estados Unidos. Just stated that that civil war could break out as soon as 2024. Dijo que la guerra civil podría estallar en el año 2024. In other words, what they want is for the church and the state to unite in time for the next general election. Y ellos lo que quieren es tratar de unir iglesia y estado en tiempo para las elecciones. Now the document that the Pope wrote, which is called Fratelli Tutti. Ahora el documento que escribió el Papa, llamado Fratelli Tutti, which is on fraternity and social friendship, que tiene que ver con fraternidad y con amistad social, was just universally ratified and accepted at Kazakhstan this very month. Fue ratificado y fue aceptado este mes. And the Bible tells us that when these end time events begin, y la Biblia nos dice que cuando estos eventos del tiempo del fin comienzan a suceder, Satan will present himself as an angel of light. Satanás se presentará a sí mismo como un ángel de luz. In fact, that's what it tells us in 2 Corinthians 11, chapter, chapter 11, verse 14. De hecho, esto es precisamente lo que nos dice en el libro de Segunda de Corintios 11, versículo 14. In other words, if we can find evidence today that this manifestation of Satan is imminent, en otras palabras, si podemos hallar hoy día que esta manifestación de Satanás es inminente, then we have even more evidence that we must be very close to these final events. Entonces tenemos una mayor evidencia para entender que estamos muy cerca a estos eventos finales. Well, the great prophet of the New Age movement, Alice A. Bailey. Ahora la gran profetisa del movimiento Nueva Era, Alice Bailey. Who is actually, their organization is affiliated with the United Nations. Y de hecho, esta organización está afiliada a las Naciones Unidas. Predicted that the manifestation of these powers would take place in 2025. Ella 
predice que la manifestación de estos eventos va a tener lugar en el año 2025. So in other words, the occult world believes that satanic powers will manifest themselves, of course, as angels of light. En otras palabras, el mundo va a creer que poderes satánicos se vendrán a manifestarse, pero bajo el engaño de seres de luz. So in all of her writings, she makes this date 2025 very prominent. Y en todos sus escritos, esta eh, Alice Bailey, ella hace mucha prominencia en esta fecha, 2025. Así que si nosotros vemos a las páginas esotéricas del mundo, we see that they talk about a 2025 initiative to prepare the way. Ellos hablan de una iniciativa del año 2025 llamada Preparando el Camino. They're saying the world is moving through a crisis to a major transformation. Ellos afirman que el mundo se está dirigiendo una, está moviéndose en una crisis para una transformación grande, mayor. And this would end in a more loving relationship. Y esto finalizará con relaciones más amorosas. Now, there is a rabbi who has Christian sentiments, Jonathan Kahn. Ahora, hay un rabino que tiene sentimientos cristianos, Jonathan Kahn. Who wrote a book recently about the return of the gods que escribió un libro recientemente sobre el regreso de los dioses. And he states that these gods are nothing other than demons because the United States has rejected the precincts of Christianity. Y él dice que estos dioses son demonios porque los Estados Unidos han rechazado los preceptos del cristianismo. So the solution to this problem is to make the whole of America return to Christian values. Así que la solución que se presenta para todo esto es tratar de llevar a los Estados Unidos de vuelta a los valores cristianos. Isn't it interesting that the world is going to a great transformation according to the World Economic Forum? Ahora, no es interesante que de acuerdo al Foro Económico Mundial el mundo está pasando por una gran transformación. And Klaus Schwab said that the pandemic created a narrow window of opportunity to achieve this. Y de hecho, eh, Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial, dice que la pandemia ha creado una ventana estrecha para poder alcanzar esto. So he called it a time for a great reset. Y él lo llama un tiempo para un gran reseteo. There's another organization that has the year 2025 in its webpage, Planetary Light. Aquí hay otra organización que tiene también el año 2025 en su página web. Se llama Planetary Light so the, o Luz Planetaria. So the world on the one hand is expecting the manifestation of spiritual forces. Así que el mundo, por un lado, está esperando la manifestación de fuerzas espirituales. The world is going through a crisis and a great reset. El mundo pasa por una gran crisis, por un gran reseteo. They want to, by 2024, introduce changes in the Constitution. Ellos quieren introducir cambios para el año 2024 en la Constitución. And the time frame seems to be 2024 and 2025 even according to this webpage. Y el marco de tiempo parece estar entre 2024 y 2025, incluso de acuerdo a esta última página web. 
My brothers and sisters, the world is moving towards a climax. El, mis queridos hermanos, hermanas, el mundo se está moviendo hacia un punto clímax. There's another web page called The Twelves. Aquí vemos a otra página web, se llama The Twelve, a los doces. And they also anticipate this transition in 2025 and thereafter. Y ellos también están situando esta transición en el año 2025 en adelante. And if we go to Manuscript Releases, Volume 14, y si nosotros vamos a los manuscritos, eh, volumen 14, escritos por Elena de White, Manuscript Releases, we are told that heathen deities will manifest their signal power. Se nos dice que dioses paganos manifestarán su señal de poder. And that they will exhibit themselves before the cities of the world. Y que se exhibirán ante las ciudades del mundo. Then warns against secret societies. Y nuevamente, aquí está el tema de las sociedades secretas. And that God's commandment keeping people will come into a great crisis. Y el pueblo de Dios que guarda los mandamientos entrará en una gran crisis. Now, when we believe all these great biblical truths that the reformers and those after them that discovered, ahora será que nosotros vamos a creer estas verdades maravillosas bíblicas descubiertas por los reformadores y quienes les siguieron posteriormente. And we cling to them as biblical truth. Y será que nosotros nos aferramos a verdades bíblicas? Then we are not basing our belief on cunningly devised fables. Entonces no estaremos basando nuestra creencia en fábulas artificiosas. But if we cling to them with all our heart, pero si nosotros nos aferramos a ellas con todo nuestro corazón, then just like the reformers and all those after them, así como los reformadores y quienes vinieron después de ellos, We can expect nothing other than persecution. Esperaremos no otra cosa sino persecución. In fact, we are in the final battles of faith. De hecho, estamos en la última batallas de fe, en esa batalla de fe final. The Bible has predicted these things. La Biblia ha predicho estas cosas. They are happening before our eyes. Están ocurriendo delante de nuestros ojos. The time frame is very short. We're not talking about long time frames. El marco de tiempo del cual estamos hablando es bastante corto. No estamos hablando de un periodo de tiempo largo. And in Revelation chapter 22 verse 20 it says, y en He who testifies these things says, Surely I come quickly. Amen. Even so, come. Lord Jesus. En Apocalipsis 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. May the Lord strengthen us and bless us as we face this great final challenge. Que el Señor pueda darnos fortaleza y nos pueda bendecir a nosotros enfrentar este desafío final. I don't know whether the time frames that have been planned will work out exactly that way. No sé si los periodos de tiempo que se han dado van a funcionar o van a eh, reproducirse de esa forma exacta. But I know that the table is set and that the final events are about to take place. Pero yo sé que la mesa está preparada y que los eventos finales están por darse al lugar. Are we ready? ¿Estaremos listos? Do we know what we believe? ¿Será que sabemos lo que creemos? Do we know that we do not follow cunningly devised fables? ¿Será que nosotros estamos seguros que no seguimos fábulas artificiosas? Then we can say, come, 
Lord Jesus. Entonces podemos decir, ven, Señor Jesús. Amen. 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 Pastor, Shall we close in prayer? Definitely. Por favor, acompáñenos en una oración. Heavenly Father. Querido Padre Celestial. What a, what a privilege to have the guidebook at our disposal, the Word of God. Qué privilegio es que podamos tener este libro guía, la palabra de Dios a nuestra disposición. What a privilege to see the events foretold unraveling before our eyes. Qué privilegio que nosotros podamos haber, que podamos ver estos eventos que han sido predichos tomar ahora lugar delante de nuestros ojos. Like all those reformers before us. Y así como los reformadores antes que nosotros. Give us the strength to stand though the heavens fall. Danos, Señor, la fortaleza para estar de pie aunque los cielos se desplomen. Is my prayer in Jesus name. Amen. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Thank, Thank you, you Pastor. <laughs> Gracias, bendiciones.